Her ser vi et dansk designikon, Y-stolen, som i år kan fejre 60 års jubilæum i nye farver. Stolen er stadig populær, men hvad er det, der gør, at den holder sig så godt efter 60 år? Måske er det, fordi vi alle sammen kan genkende noget i det. Den forholder sig til en lang møbelhistorie. Lad os gå ind i Kunstindustrimuseet og se, hvad møbelhistorien kan fortælle os om Y-stolen. Så er vi kommet ind i Kunstindustrimuseet. Kunstindustrimuseet er et sted, hvor mange designer er kommet og er blevet inspireret her blandt Wiener. Han gik her faktisk i, i flere år, i det han gik på Kunsthåndværkerskolens møbelskole, som også lå i Kunstindustrimuseet i 1920'erne og 1930'erne. Denne her kinesiske stol fra omkring 1800, den kom ind i Kunstindustrimuseet i 37, mens Wiener gik her, og den har han målt op og studeret. Og han lå så inspirere af det organiske, kopstykke her, og han lå sig også inspirere af, af rygbrættet her. Vi ser også et, et rygbræt i Y-stolen. En anden stol, som uh, kinesisk stol, som har optaget vener meget i hans arbejde, er, er denne her stol, som har det, det runde kopstykke. Det er noget, som går igen i veners møbler, uh, blandt andet i Y-stolen og flere af hans uh, kinesiske stole. Så er vi kommet ned i det engelske rum, hvor der er engelsk møbelkunst fra 1700-tallet, og det var noget, man studerede meget på møbelskolen, hvor Wiener gik. En af de typer, man var meget optaget af, var Windsor-typen her, som bliver regnet for det første masseproducerede møbel. Forskellen på denne her stol og tidligere stole er, at her har man opdelt arbejdsprocessen i flere led. Der er nogen, der laver pindene til ryggen, der er nogen, der laver sædet, der er nogen, der laver benene. På den måde kunne man gøre stoleproduktionen billigere. Det var man interesseret i Danmark i 30'erne, fordi man gerne ville lave en billigere møbelproduktion. Vi kan se her en version, som Børge Mogensen lavede for FDB, hvor han var tegnestuechef i 1944, hvor han har prøvet at forenkle det. Veners variant var denne her, som faktisk er den første stol, han tegnede efter han forlod kunsthåndværkerskolen. Han tegnede den i 1939 til indretningen af Nyborg Bibliotek. Netop da han tegnede Y-stolen, ved vi, at han også studerede Windsor-stole. I Ole Vanchers bog om møbelkunsten kunne han se en type som denne her, der havde et V i ryggen, der bar kopstykket, det øverste stykke træ. Yet i Y-stolen kommer sandsynligvis fra Windsor-stolen, og derfor ser vi også noget Windsor-stol i Y-stolen. Man siger normalt, at dansk møbelkunst tager sin begyndelse omkring år 1800, hvor de danske guldaldermalere lod sig inspirere af antik møbelkunst, når de tog til Italien til Herculanum og Pompeji og studerede udgravningerne der. Og de fik fremstillet møbler af denne her type. Den her stol har tilhørt maleren Appelgaard, og er fra omkring 1790-1800, og er en antik stoltype, der hedder en stol. Og den er kendetegnet ved, at den har det her buede kopstykke. Det bliver kaldt for en karmstol, sådan en, en møbeltype. Og det her tema med det buede kopstykke, som altså kommer fra, fra den her klassis, klassicistiske, antikke øh, møbelkunst. Det er noget, der går igennem dansk møbelkunst helt op til i dag. Det er noget, som alle møbelarkitekter prøver kræfter med. Og Vener er en af dem, der gjorde det allermest og gjorde det allerbedst. En af de tidlige i det 20. århundrede, der gør det, det er møbelprofessoren Kåre Klint. Allerede i 1914 tegner han med arkitekten øh, Karl Petersen den her Forborgstol, også med buede kopstykke, til, øh, til Forborg øh, Museum. Og det, det er en stol som denne her, som, som mange af designerne, der kommer efter Klint, blandt andet vener, spiller op mod. Og det er også den form, vi ser i Y-stolen og andre venerstole. Veners første arbejdsgiver var Arne Jacobsen. Vener han tegnede møbler til Aarhus Rådhus. Arne Jacobsen han havde faktisk tidligere arbejdet med det kinesiske tema, da han tegnede møbler til, til sit byggeri ude ved Bellevue. Øh, restauranten derude tegnede han sådan en lille kinesisk stol her for Fritz Hansen. En vigtig stol, når man skal forstå Y-stolen, det er Wienerstolen, de såkaldte Tournay-stole. De blev opfundet omkring 1850 af brødrene Tournay. Det er en ny teknologi, hvor man kunne dampbøje bøgetræ. Den type stole øh, producerede det danske firma Fritz Hansen i 20'erne, og de producerede rigtig mange af dem. De havde deres eget design, der hed Dan-stolen. Men de fik det problem, da de kom frem til, øh, til krigen, at de havde problem med at få fat i lange stykker bøgetræ. Så de spurgte Vener, om han kunne tegne noget med den her teknologi. Og Vener, han var optaget af Kinastol på det tidspunkt, læste om det i Ole Vanchers bog, og kom med fire forskellige varianter af kinesiske stole. Det her er den sidste variant, han lavede fra 1945. Her ved siden af ser vi en anden af Veners mest berømte stole. 
Her ser vi, hvordan Wiener han arbejder med, med kopstykket øh, i eksklusivt øh, snekarbejde. Det er en fortsættelse af traditionen for de her karmstole, der går tilbage til de antikke møbler. Her ser vi en stol af Kåre Klint, øh, som han tegnede i, i 1936 til Bethlehemskirken. Og den er inspireret af de stole, man sidder, i, sidder på i øh, tavernerne øh, i Grækenland eller ude på gaden. En ganske simpel pindestol. Kåre Klint's elev, Børge Mogensen og Veners ven, og også i øvrigt, tegnede denne her øh, J39-stolen i 1947 for FDB, øh, som også er blevet kaldt for Folkestolen. Øh, en, en forenklet udgave. Og når vi ser på Y-stolen herovre, så kan vi se, at den har de samme egenskaber. Det er en, en djerv bundestol. Vi genkender øh, pindestolen i den. Vi genkender også alle de andre typer, vi har set. Det er også en kinesisk stol her med kopstykke og rygbrættet. Det er en Windsor-stol med, med opsplitningen her i ryggen. Det er en, en karmstol, øh, ligesom de antikke stole, der omslutter og repræsenterer den siddende. Og øh, det er en let øh, vinerstol også. Den har den samme lethed over så Den er dampbøjet her i, i ryggen. Og det er det, der er det fantastiske ved viner, at han laver ikke bare en en kopi af noget tidligere. Han skaber noget helt nyt, som bygger videre på de historiske erfaringer, vi har i nogle af de, af de vigtigste øh, møbeltyper, øh, vi overhovedet har i, i øh, møbelhistorien. Det var historien om Ystolen.